is the history and we don't learn anything from that that is just for passing the examination and regarding pandemics uh, honestly uh, uh, none of us have really faced the pandemic even though the h1 and one pandemic came this way and went that way so it was never felt as a pandemic now we are uh, in the middle of a pandemic and now we should know how our previous generations fought this pandemic and how the human race is still continuing in this earth so they must have fought it in some valiant way and they survived the human race and there uh, and therefore we are here otherwise uh, we would not be here so we should know the history of pandemic and uh, and who can say about history of pandemic none other than Do anish dr anish who is currently advising the government on managing the covid of course he must have learned about the uh, pandemics and he must have uh, imbibed a lot of knowledge from those history and with that knowledge he must be advising the government also so uh, i request anish to tell us about the history of pandemics the human race has faced and what lessons that pandemics tell us so that all of us can learn these lesson so that in our actions we can implement those lessons that is what uh, that is the intent of this meeting and that is the purpose of this meeting and uh, the our faculty only faculty are attending this meeting and uh, my request to our faculty is that whatever they learn from this webinar must be transmitted to your colleagues we have got 15000 faculty members and we will not be able to reach all of them through a webinar so it must be transmitted to them so you can be a trainer of trainers or a teacher of teacher and then this information can be transmitted to our students finally who they are the people who should uh, learn about all these things and then continue the human race with this knowledge that's a very very important thing so i welcome anish and also with these few words i declare that today's program is inaugurated thank you thank you so much sir for your inspiring words now i invite our pro vice chancellor dr vijayan sir for the felicitation sir please honorable vice chancellor of kerala university of health sciences professor dr mohan kunnumel innate prabhashakan dr anish ts sarvagalashala registrar professor ak manoj kumar sarvagalashala ile deans officers mr harilal dr sandhya chief organizer and i heard that uh, ikbal sir is uh, our big bal sir is also here uh, are you uh, yes and the respected teachers മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രം പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ അനീഷ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിസിൻ അത് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജ് ആണ് നമ്മുടെ ബി ഇക്ബാൽ സാർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിസിൻ പഠിക്കേണ്ടത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വഴി തെറ്റിയെന്നിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വസൂരി കോളറ പ്ലേഗ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഇങ്ങനെ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും അവയുടെ ചരിത്രം അറിയുകയും ഇനി ഇന്നത്തെ പാൻഡമിക്കും ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പാൻഡമിക്കുകളും തടയുന്നതിന് അവയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അനീഷ് ടി എസ് ഇതിന് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ മനുഷ്യനാണ് 
അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും നമ്മളെ അതിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും Thank you so much sir for your inspiring and uh, inspiring words. Now it gives me immense pleasure to introduce our dynamic resource person Dr. Anish sir. Dr. Anish sir working as associate professor community medicine department of community medicine Tiruvannur Medical College is a teacher and researcher in public health sir is a member of Kerala state expert panel for covid-19. So his expertise include infectious disease epidemiology epidemiology and bio statistics health policy and health economics so his achievement include sardari lal memorial award for the best research paper publication in indian journal of std and aids so as a member of health technology assessment committee constituted by the government of kerala so has got enormous publications in indexed peer reviewed national as well as international journals with high impact factor to his credits so as a member of team that invented first focus on cutaneous leishmaniasis cluster in kerala So as a PI to SBMR SBMR project on dengue epidemic of the Tiruvannamalai district, co-investigator of Leishmaniasis project of VCRC ICMR among tribal of Western Ghats. So as a co-PI of the ongoing project Government of Kerala WHO dengue study, co-PI of ongoing project Intestinal Biome and Malnutrition with International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. With this brief introduction. I wholeheartedly invite Dr. Anish sir to deliver the talk. Sir, please. Thank you, Dr. Sandhya. Mohan Patta, VC Mohan sir, Vijay uh, sir, Mohan Patta Dean, <coughs> Dean Mar. Uh, uh, can I share my slides? Yes, sir. You can share your slides, sir. I think you can hear it, uh, hear and see it. Okay, is it is it fine? Yes, sir. Everything is yeah. fine, sir. We can see okay. and we can hear also. Okay. okay. Uh, now we are going to talk about not the whole thing about the pandemics and all. We are actually precisely going to tell about what pan pandemic did in the overall health infrastructure or overall health of people. I often wonder. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വൈ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള ഈസ് കൺസ്യൂമിംഗ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഓൾവേസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മലയാളികൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബിക്കോസ് യു ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ വിച്ച് വൺ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഈസ് മോർ ടേസ്റ്റി ഈസ് ഇറ്റ് ബോയിൽ വാട്ടർ ഓർ നോൺ ബോയിൽ വാട്ടർ യു ജസ്റ്റ് ഗീവ് ടു സം ആനിമൽസ് ഓർ യു ജസ്റ്റ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു some people coming from abroad or coming from outside our state people won't prefer boil water to drink usually people prefer uh, the raw water because it it has got high content of oxygen because so the oxygen will give you some something like a sense of freshness but people of kerala used to drink boil water mainly because in kerala we know that so many uh, we have got a long coastal area and we have got so many rivers flowing and it is actually a land of water so water borne diseases might have been very much common in our state and somehow we have learned that this is one way of fighting against water borne diseases that our samuham edo or samayath padichedutha edakeyo pandemic gal nindu maybe because of cholera maybe because of dysentery our samuham padichedutha or pradhana petta paadam aanu boil dran boiled and cooled water drink you make it a habit so that you can fight against this disease so we have learned a lot of things from pandemics ingena oro community oda charithram eduthu kanyal you will find this something like this that we have learned from diseases so that nammada jeevithathine munnotu karipidipikkunnathu it is very important that we learn something from pandemics and something from the endemic diseases so at the outset we have to learn what is meant by a pandemic the word meaning of pandemic is old population it is actually coming from two words pan and demos pan means old and demos means population similarly endemic means in population 
Endemic means some diseases is present always in a community. For example, typhoid is endemic in Kerala. That means a small portion of people are affected by typhoid at any point of time. Epidemic means, epi means among, the most means people. The word meaning is among population. That means a disease is coming to a population and it is creating a lot of uh, cases there and it is disappearing. That is epidemic. But pandemic, the word meaning is all population. Uh, that technically means if a disease is affecting more than one continent, then we will say it is a pandemic. A pandemic precisely means a disease sweeping over continents. If it is limited to a particular country or a state, we cannot say it is a pandemic. Okay, so so many uh, our scriptures are telling something about pandemic. I have quoted something from Bible. There is several, you can read that death has come up to our windows. Okay, I'm not able to see this because of, okay. Death has come up to our windows. It has ended our places to cut the children, cut off the children from the streets and young men from squares. In other, in other part, in a part of the world, in the pandemic, it is actually something about uh, smallpox. Masuri is similar to a disease. They have a very good thing. 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 Even the pandemics, you, if you just go for scriptures, for example, in Muslim, uh, they have got a particular, something related to food. If it is infected, you are not supposed to eat the animal. So some animals, you are not supposed to some to eat some animal. For example, you are not supposed to eat pigs. Maybe Arabia, pigs, maybe we want a disease on that kid. Chatta animals were mainly mainly disease so, three diseases are very important when we are speaking about pandemic plague, cholera, and yellow fever. We quarantine in What is meant by quarantine? What is the difference between quarantine and isolation? Quarantine is done for people, they are not having disease. But we are suspecting a disease. You are high, you have got a high likelihood of getting a disease, but you are not having the disease. So you will be kept for some time to see whether you are developing the disease. You are not allowed to mingle with others so that you will, you cannot give the disease to others. That is the word meaning of quarantine. The quarantine one day, one day, that is plague, cholera, and a low fever. Till recently, quarantine, that word was limited to only these three diseases. Whenever we speak about pandemics, it is largely it is the history of these three diseases, that is plague, cholera, and a low fever. So in, it is not a documented plague because we do not know what happened in 541 BC. You cannot say it is plague, but we suppose that this is because of plague. That is the Maybe that may be the first documented. You cannot say it is documented. First heard about uh, play, that is Justinian play. It is named after the king, Just, Just, Justinian. So the plague of Justinian arrived in Constantinople, the capital city, in 541 BC. It was carried over the Mediterranean Sea from Egypt, a recently conquered land, paying tribute to the emperor of Justinian in grain. Rather, Justinian, he, Egypt to Chiraki Karinapo, Egypt to Lola Janava, they were in a Kapamurkana, and the Paisaitan or La Kapamurka, Iriatan, a leg rain at Gotham White and Kapamurka. When the Patron was in a Gotham, Ira Kanakin Alu, Gotham with Raja in a Daninjayanite, Raja in the Treasury Lake, Gotham Point at the Karinapo, and Gotham in the Gutta Sultana, Gotham in the Edil of Gurian. Raja Mudu and Plague Idol, Justinian Plague. 
the spread this plague spread like wildfire across europe asia north africa and arabia killing an estimated 30 to 50 million people that another kind of the world population the pagudi aalkar plague vannittu marichu logam umbadu nammal nokkumbo plague vannittulla adinte athra aalukale vera oru disease thonnittilla nalla kaari namukku manasilakkanai kaayum in terms of number as well as in terms of proportion you know what is uh, caused by plague idu or plague ne plague undakkuna idinte peru synopsella chiopis na nammal rat flea ennu parayum rat flea thana pala tarathil undu adile oru pradhana petta etam koodalayittu plague varathan kadiyunna rat flea aan synopsella chiopis ennu parayunna ee rat flea ee rat flea nammal nammada naattilulla eligale pidichu thana ningal nokkiya thana you can see there is uh, so many uh, rats has got this particular flea അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പ്ലേഗ് ഇല്ലാത്തത് ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് പ്ലേഗ് ഈസ് എക്സ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേ കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ടിൽ നൗ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ പാൻഡമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നൗ പക്ഷേ പലപ്പോഴും പാൻഡമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ താഴെ പോവുകയും ആളുകളുടെ വൃത്തി വെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് പ്ലേ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ തേർഡ് വേൾഡ് വാർ is coming and people the living condition of people is coming down there is again there is chance of play because the bacteria is there the parasite is also there but there is no uh, not an epidemic potential now and plague about plague the roman physician galen coined the term plague to describe quickly spreading fatal disease not only the plague any communicable disease which can quickly transmit can be named by plague that is term is called uh, called by gallen gallen ne patti ipo medicine da history padikkana aalkar eppozhum orkande or pair aanu gallen nu parayunnathu gallen was someone someone lived somewhere around 500 ad adana njan nerathu parna justinian plague plague nu parna term polu aa samayath undarunnathu it was happening somewhere around 500 bc even gallen who named the word plague was lived somewhere around 500 ad അഞ്ഞൂറ് എ ഡിയിൽ റോമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വളരെ വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആണ് ഗാലൻ ഹി വാസ് സോ കരിസ്മാറ്റിക് ആണ് ഹി വാസ് സോ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ജീനിയസ് സോ ദാറ്റ് ഫോർ ദ അതർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഗാലൻ നോ ബഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗാലൻ ഗാലൻ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ആരും തൊടാൻ പോലും ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഗാലൻ ഗോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് ഗോഡ് ഗാലൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അതിന് അവസാനമാക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി was the issue with gallen the black death black death nu parayana randamathe adum etum krithyamayittu plague aanu ennu thanne document cheyidittulla plague pandemic inde peraanu black death nu parayunnathu karutha maranam aa vaaku indicate cheyyunnathu pole thanne the disease was very severe and it was affected so many areas the black death is the name given to first wave of plague swept europe in in, in the 14th century the black death was probably the earliest recorded pandemic and it was actually it was uh, remaining in the same intensity for uh, at least 5 years then we are now covid in the pashchathalathil we are saying that okay covid in january will start but the next year will be covid will be we are saying but black death was actually sustaining in that particular intensity for at least 5 years for a pandemic in വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം കൊണ്ട് പാൻഡമിക് തീർന്നു പോകണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ സസ്റ്റെയ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെയർ ഇമ്പോസ് ഇവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെയർ ഇമ്പോസ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് ഇൻ കൊളോണിയൽ ആർമി ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് പാൻഡമിക്സ് അഫക്റ്റഡ് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം സം കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മാർജിനലൈസേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് വെൻ എവർ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് കോളറ സമയർ യു വെൻ എവർ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്ലേ we will speak about the condition of india at that point of time at that point of time the average life expectancy in india is somewhere around 20 years adayathu kuttikalathu thana aalukal marichu povunu varunna oru oru samoorham aayirunnu nammude appo ibade plague kaarana severe restrictions undu ipo thanne namak ariyam porathu irangirudhu nu parayumbodu lockdown nu nokka parayumbodu endu mathram buddhimuttaanu plague inde samayath it was ruled by british india and they were actually imposing so many restrictions and culminating in the modern of modern of modern of british chairman of special plague committee in the city of pune in late 19th century so you can see how much big is the plague outbreak okay this is i have got from net and you can witness how much uh, small is the other diseases compared to plague 
Okay. Whenever it is play, it is the figure is actually very really big that you can. Maybe something similar. It is, is the flu outbreak of 19. That is a Spanish flu of 1918 and HIV AIDS. Okay. Compared to something comparable to uh, plague is uh, Spanish flu of 1918 and HIV AIDS pandemic in terms of death. Okay, you can see that how much death it is happening because of plague. This is black, black death from the plague of 14th century. So compared to that, even HIV AIDS is very small. Okay, what plague added, what, what was because of plague, what we have gained? Actually, this quarantine principle is because of plague, mainly because of plague. In the left-hand side, in the upper part, you can see there is a space where these ships are kept in the sea, so that it is a special quarantine area. At that point of time, whenever a ship is coming from a particular land to your area, the ship is not allowed to enter your area for 40 days. The quarantine period is somehow is fixed at 40 days. We do not know why it is 40 days, but now we are retrospectively finding out some rationale for this 40 days because almost all communicable disease has got an incubation period of around three weeks. If you consider an incubation period of 20 days, almost all communicable disease is okay, it's fine. Even in case of COVID, you know that it is somewhere around 14 days. Chicken box, it is somewhere around 11 days. And it's actually, if you take 20 days, almost all communicable disease is covered. And to make it double sure, you may go for double incubation period, somewhere around 40 days. Even in India, in Hindu culture, can also you can say see that 40 days, which is known as a mandala kala. It is somewhere around you can suppose you there is a death happened in your family, you are not allowed to go for public functions for 40 days. It's actually it is it's a very intelligent kind of uh, social restriction that happened at that point of time. It is very interesting to note that at that point of time, definitely the diseases were happening because of communicable diseases. And the vital very communicable diseases, sometimes I may be in the incubation period. So I am not allowed to enter temples, I am, I am not allowed to enter marriages and some, some like family functions for, for, or other functions for 40 days. That is something beautiful that even occurred in, in, in our society also. That means that we, we are learning a lot of things because of these diseases and somebody has noticed that how much time is taken from one infection to other infection. Suppose my mother is affected by chickenpox in my or smallpox in my family, well, how much time it is taken for me to affect. So it is known as generation time. It is very closely associated to incubation period. So from this generation time, the ancient community even thought about the how much is the safe period to, to keep some someone away because of, because of quarantine. So that is the logic of 40 days. And to the left hand side on the uh, lower part, you can see that so many hospitals were in Europe were built during that time of black feet, black death. Uh, plague has contributed a lot to hospitals. The hospital infrastructure you see in Europe, the ancient hospitals were built in connection with play. So something similar has happened in Kerala also. If you go to the tribal areas or not even tribal areas, if you just move to the eastern side, you will see that some of most of our hospitals are very much linked to malaria. And on the right hand side, you can see the first page of a book, which is known as Natural and Political Observation on Bills of Mortality, which is a very famous book, maybe known to statistician, if somebody is in this group, who is a statistician who will be remembering this book, it is written by John Grant, who is known as father of fire statistics. So, so the plague was given a lot of contribution to biostatistics. So that the biostatistics and the paradigm, our discipline evolved in the plague interpolation. Sir John Grant, he was for the Captain John Grant. He was a haberdasher. Haberdasher, no, which means a workshop owner. He was a haberdasher in working in one of the churches in London. He used to document all births and deaths uh, in coming to that church. So most of the, it is during one of the plague outbreak and one of the most common reasons 
for Dattis because of plague. And he noticed that uh, plague is presented with some very similar or very unique clinical manifestation. You know that plague has what very different types of clinical manifestations. One is bubonic plague that you will, you will be the plague affecting your lymph nodes. And second one is pneumonic plague that is the plague affecting your um, lungs and hemorrhagic plague that can affect your uh, circulatory system. So it is most often it is bubonic plague and the dead body will show some very clinical salient features and he, this John Grant used to recognize it. He even see the, even the first case of, uh, he, he has got a very good capacity to observation. He is the person who associated the rat fall to plague. The rat fall is a phenomenon. We have to use the pandemic. We have to use the plague. 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 We have to think about plague. Maybe the plague is a plague. We have to use the plague. We have to use the plague. Because this Estinia pestis, which is the uh, organism or the bacteria causing plague, kill the flea, it will kill rat and it will kill human beings. When you share American number than illegal chatura, illegal chatura is another indication. And he is the John Grant, he is sitting in a church so that he used to, to know the first case of plague. And he used to record from which area the plague is, has come. And he used to pass messages to the king that there is chance of plague in the locality. And sometimes the king may manage, sometimes he may be escaped from this area to some other places. Sometimes he may have given some remedial measures to keep, uh, to look after his, his uh, subjects. So the, there is lots of something related to plague. So in biostatistics, in the hospital infrastructure, health system and all these things, are associated with plague. And another interesting thing is the mask. Now we are, we are all using PPE kit. 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 But the most ancient type of PPE kits were used in plague. And the slide will end the pattern of the Kanana to it. Again, it like a service him than you know the, the plague doctors nor on it will be ruled with the net. Power the kit designed it was Charles de Long or a French physician was actually designed this Nanaparepa, which consists of a thick black coat, gloves, circular glass to steal the ice behind the mask, and often a van. To inspect patients from a distance. That kind of, that is, when they have moved and they are moving, they are moving. 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 They there was the, somebody may be you may be knowing about miasma theory. That every disease was thought to be contributed or caused by miasma. Miasma means bad air. There is no history or no documentation of disease because of water. There is no documentation of disease because of food. There is no history of or no documentation of lifestyle diseases. Everything was actually by miasma. People thought that it is because of miasma. Because Gallen, he, he was a very strong proponent of miasma theory. So people thought that, okay, bad air is causing this, this disease. And somebody thought that it is because of the cults of the bone. And if the disease is transmitting heavily in a particular area, that means the air in that particular area is very bad. Even now we can actually, so can, even though in utilitarian point of view, miasma theory is actually good. So these people use this kind of mask so that the, the, there is a, a, a very good space between their nose and this air will be filtered to end up uh, to their uh, nose. 
So even we can use this ten crore mask. I think even now it is it's more. It is also for that point of time. It is very scientific design for this particular people. And this I have already mentioned that even now we have got plague cases. Plague is not extinct. And second major outbreak that we have to discuss is about cholera. Cholera is known as father of public health. According to the textbook, uh, Park, it, they are now saying that it is father of public health. And I do not find it is it's not a well accepted terminology that cholera is father of public health. But in Park, it is given that it's father of public health, and it is logical. Even we can see that one of the most uh, public health interventions were happening in presence of cholera. The first cholera pandemic was happened in India. Even in, in even now, the Bangladesh is one of the area where this cholera is endemic. Almost always you will see cholera. Uh, in even in Kerala, we will see a lot of places where, where cholera is endemic. So cholera is even somebody might have uh, read. Shiva Triology by Amit, uh, Amit or Amish. I think the Vaishman Dauni Ujariku, Adinata but middle of the 19th century, it was going to Europe, and Europe struck by was, uh, frequent outbreaks of cholera by middle of 19th century. But we have a cholera in the public health and benefit from Europe. There were multiple outbreaks in England. It is partly it was contributed by industrial revolution. Because the industrial revolution was the the whole people in uh, England or in Britain were uh, divided into two groups. A small proportion of lords and a big proportion of labor class. We labor class they were not allowed to enjoy these foods of industrial revolution. Industrial revolution was not in the China Rajat and Samatha Bank out of food, especially for a European country. But it was enjoyed by a minority of people. For labor class and go to Panier Pikia, and the Tavern, some the Nakama, some of the enjoy nobody by you on some But she the labor class in a Kura Kura Kora very game, or the Kora Matu and they were subjected to so many diseases. And they were actually living in tents in the, uh, the banks of the river Thames. A massamet, labor class in a Bangrava Tasuka for any point which a company called working tolls prime the to go. The British government appointed a single commission, single man commission. It was by a lawyer. His name was Sir Edwin Chadwick. His picture is given there. Edwin Chadwick, who bought in terms of the Luda, the labor class, the week in the Salangal Luda, in the Sanjari game, our Jew that in a petty particular game, our disease on the end of Pradana Patakarna, they were living in filth. Our other chain on the chain. Even, even sewage was going to terms and they were drinking the water from terms. And living condition or disease. That means a poor living condition can create a disease for you. And the doctor I don't know, is a lawyer. His name was Sir Edwin Chadwick. And following that, the public first public health act was the public health act England. There is a public health department, and Sir John Simon was appointed as the first public health officer in London. Sir John Snow. Sir John Snow was the court physician of Queen Victoria. And he invented, he may be he is considered as the father of anesthesiology because. He invented chloroform. But he's again his major contribution is not in the anesthesiology, his major contribution is in epidemiology. He is the first person who connected the outbreak of cholera to drinking water. Even he don't believe that it is because of uh, uh, some organisms that is happening or coming through drinking water. 
he believed that miasma can can flow from water also uh, gannon postulated that miasma will come only through air miasma is something like a dirty material it has got a foul smell and all and people thought that it is causing the disease jones now thought that okay this will come through water also and his famous experiments he may, you may be knowing and and അത് ആ കഥ എന്നെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കഥയാണ് അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി സോ മെനി ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വെയർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഇറ്റ് വാസ് കണക്റ്റഡ് ടു വൺ ഓഫ് ദ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ദാറ്റ് വാസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഔട്ട് ബ്രേക്സിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേംസ് നദിയിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്തിരുന്ന രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളാണ് ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദ നെയിം ഓഫ് വൺ ഈസ് ലാംബർത്ത് ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ബ്ലാക്ക് സ്വാൾ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്സ് പമ്പ് വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റ് that you can see a monument of broad street pump in the left hand side it is there even now in the the living memory of jones now appo ee pipe il ninnu vellam eduthittulla aalukalkella cholera varan thodangi appo jones now endha cheyidho nu cheyyal london nagarathinte or map nagathu cholera vannittulla aalkarada padam kittu that you can see in the right hand side that is not the first spot map that is the first that is actually that incident is considered as the birth of epidemiology that means you can study the factors associated to a disease or causative factor by just mapping something or to study the distribution so epidemiology is largely the study of distribution and determinants you can study the determinant based on the distribution that is a major hallmark in the, in the history of epidemiology so at this point of time it is considered as the, so so jones now is considered as the father of epidemiology so it is so many things has contributed by uh cholera outbreak one is the sanitary awakening of great britain britain first time they realized that living conditions are very important and by improving living conditions you can get health and this message was rapidly spread to other european countries again to americas and again the areas where britain were ruling they just like colonial india and all and public health emerges as a scientific and governance doctrine so that the public health become a very important aspect of governance even in travancore we had a public health department to take care of the health of people and it was a point as we have actually discussed the emergence of epidemiology it is the spatio temporal analysis that we now we are doing using gis and all and this is an a, a where he established a cause and effect relationship and he actually he removed the handle of that pipe and it was the end of that outbreak so that is the importance of public health interventions so if you want to treat diarrhea suppose you are a doctor even john snow was a doctor you are you can sit in an opd and you can treat a diarrhea to a patient who is coming to you but if you go to field and if you are genuinely interested in occurrence of diarrhea you can use your epidemiological and medical understanding to stop the whole diarrhea outbreak in the community that was a, a very important aspect of epidemiology and john snow is considered as the best doctor he was awarded or he is considered as the best doctor in the last millennia and even now we we have got cholera pandemic this is uh, the picture where the seventh pandemic of cholera is because of el toro brio and all these things you might have learned your, from your microbiology classes this is about yellow fever even though the quarantine we were doing in context of plague yellow fever and uh, cholera plague yellow fever was never a big outbreak it was not a big pandemic but it was affected africa and south america in a larger extent but the only interesting thing about yellow fever is it is limited to uh, somewhere around 30 to 40 degrees south adayad bhumathi rajyathe thaale 10 degree ku 40 degree ku edayil varunna rajyangalil maatramana endo kaaranamtha yellow fever kandu varunnu pakshe yellow fever has much contributed much to uh, medical science and medicine and public health okay we even now we are using the indices that is developed in the context of yellow fever nammada veetil aasha worker maaru vannittu mosquito index appo parayar house index container index bacteria index all these things were actually developed in context of yellow fever it is not developed in case of dengue but we are yellow fever is extensively studied and we are using this kinds of indices in dengue fever 
and another thing is uh, role of vaccination in prevention even now we are using yellow fever vaccination so yellow fever endemic aitulla rajyangalilekku ningal pogiyanengilo avada onnu ningal ingotu varigiyanengilo ningal vera engettengil pogunnadinadai aa sthalathu oru fault undengilo ningalku ningal endayalum 70d ennu paranjittu oru live virus undu oru live vaccine undu yellow fever nedare adu nammal edukkendadayittu വേറെ എല്ലോ ഫീവറിന്റെ വേറൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസർച്ച് ഇൻ എല്ലോ ഫീവർ സർ വാൾട്ടർ റീഡ് വാസ് ദസ്റ്റ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ആർമി ഓഫീസർ ഹൂ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഈജിപ്റ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എല്ലോ ഫീവർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ റൊണാൾഡ് റോസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് അനോഫിലസ് മസ്കിറ്റോസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മലേറിയ അപ്പൊ ഇത് വാൾട്ടർ റീഡിന്റെ പരീക്ഷണം എത്തിക്സിനെ കുറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പണം കൊടുത്ത് ആളുകളെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സോ എല്ലോ ഫീവർ ഫോർ ഈസ് എ ഡിസീസ് വിച്ച് ഈസ് വൈഡ്ലി ഡിസ്കസ് ഈവൻ ഇൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എത്തിക്സ് അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാൻഡമിക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് ടൈഫസ് ടൈഫസ് ഈസ് എ മേജർ എപ്പിഡമിക് ഒക്കേഡ് ഇൻ അയർലൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ early 19th century in context of feme it is the this period was known as year without a summer adayad valare winter like pogi naadile sherikum parna krishi mudhu nashikkuge aa naadu patani avuge ka cheyda samayathana sherikum typhus typhus nu parna disease valare pathetic aayittulla oru oru pinne avasthayanu kanikkunnathu pandu kaalathu typhus etta kodile vannu kondirunnathu prisoners nu slaves nu okka അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടൈഫസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈഫസ് ടൈഫസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖമുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വളരെ പേരൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് സ്ക്രബ് ടൈഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ടൈഫസ് ദാറ്റ് വി സ്പീക്ക് നൗ ടൈഫസ് ഒരു പുലിയാണെങ്കിൽ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് വേറെ ഒരു പൂജയാണ് ടൈഫസ് ഈസ് എ ഡിസീസ് വിച്ച് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ഹെഡ് ലൗസ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ തലയിലുള്ള പേൻ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പേൻ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് പക്ഷെ പേൻ കാരണം വരാവുന്ന ഒരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ് ടൈഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പേൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും പേനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് തലയിലെ പേൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ തന്നെ ധാരാളം പേൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പേൻ കുറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ നമ്മളൊരു പൂർ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും സോ ലൗസ് ഈ സംതിങ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരുടെ ഇന്ന് തലയിൽ പേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വൃത്തിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അറ്റ് അറ്റ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ അറ്റ് എ ആവറേജ് ശരിക്കും സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് തലയിലെ പേന എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ തലയിൽ കുറച്ച് പേൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആർക്കും ടൈഫസ് വരാറില്ല പക്ഷെ അത്രയും കൂടി ഒരുപാട് അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ടൈഫസ് പോലുള്ള ഡിസീസ് ഒക്കെ വരിക so typhus has got very historical importance that is why i am discussing typhus here one thing is it is very much connected to rudolf virchow who is considered as the father of social medicine rudolf virchow was the doctor he is considered as the father of pathology uh, he is considered as the father of social medicine valare pradibadhananayittulla oralana nammal medicine pusthangal vaikkumbo nammal paradavana virchow nalla peru irikkum sometimes you will hear about virchow cells sometimes you will hear about virco sign sometimes you will hear about virco virco triad and all those things so virco was actually a pathologist he was uh, contemporary to bismarck so bismarck prussia le bismarck in contemporary nayirunnathulla or doctor ayirunnu virco nu parayunnathu at that point point of time there was a huge typhus outbreak at upper silesia so upper silesia nu parayunnathu ippadathe austria ഹംഗറി അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ ടൈഫസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ദിസ് റുഡോൾ ഫുർക്കോ വാസ് വാസ് സെൻഡ് ടു ദ ടൈഫസ് സ്ട്രൈക്കൺ ഏരിയാസ് ടു ഗീവ് എ റിപ്പോർട്ട് ദിസ് മാർ ആൻഡ് ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിസീസ് പരക്കുന്നതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേരളം കോവിഡിനെതിരെ വള
and he gave a suggestion that you have to at least you have to give a partial political freedom to for upper silesia to counter this particular disease adhaayathu aalukalukku korachukkulla swathandram kodukkum ningal avade adimagalaakki vechondirikkiyum avare jeevitha nilavaram valare thaadeyaayirikkunna avasthayil avade typhus vittu povilla typhus vittu ponaangil korachengil avare freedom kodukkana endu paranja valare pradhana petta report undu it is known as upper silesia report of sir rudolf furko and he made a very famous statement that idu oru this is a complete statement and idil oru bhagam nammal karakku upayogikkarundu medicine is a social science and politics is nothing else but medicine on a large scale medicine as a social science as the science of human beings has the obligation to point out problems and attempt their theoretical solution that opil irun doctor mare nokku annalladalla prashnathine samagramayittu kandittu solutions nichayikkuga annalladana doctor oda pradhana petta jodi and the politician the practical anthropologist must find the means of their actual solution adha idu engana marappilaakkam ennu then endakka vaana vali nalladhu prathimayittu oru politician charcha cheyidu allengil idil theermanikkendathayittundu the physicians are the natural attorneys of the poor the social problems fall to a large extent within their jurisdiction adha idu doctor maar physicians sherikkum pinne paavapatta vende vartakkalai maarugeyum അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന റിക്കറ്റ്സിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു റിക്കറ്റ്സിയൽ ഡിസീസ് ആണ് റിക്കറ്റ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആർ നോട്ട് ടിപ്പിക്കൽ ബാക്ടീരിയാസ് ദ ബാക്ടീരിയാസ് വിതൗട്ട് സെൽ വാൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ പെൻസിലിൻസ് മേ നോട്ട് ബി ആക്റ്റീവ് അഗനിസ്റ്റിക് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഡോക്സിസൈക്ലോൺ സംതിങ് അപ്പോൾ ഈ റിക്കറ്റ്സിയൽ പ്രോവസാക്കി എന്ന് പേര് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു ഡോക്ടേഴ്സ് വൺ നെയിം ഇസ് റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് വാസ് എ മെക്സിക്കൻ ഡോക്ടർ who studied about this particular organism among prisoners of mexico and he died because of this disease provasaki was a person from silesia just like we have discussed and he also died because of this disease this name is coined by using the name of two doctors who succumbed because of this particular disease and another person a very famous person died because of uh, typhus is and frank and who is you may be named from tan frank in march 1945 when ann and for 15 uh, was 15 uh, she and her sister sadly died of typhus ningalku medical research cheyidu kenjal ann frank inde deathine petti ittu manasilakkanayittu kari appo ann frank concentration camp il gas chamber il chamber il alla marichathu ann frank marichathu typhus vandha typhus ennu parayumbo namukku ariya thalayile pain kaaranam undavunna or disease aanu sadharana normal situations il ivara typhus varanda saadhyatha വളരെ മോശമാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അസ് ഹൗ ദ ഹൗ പതറ്റിക് വാസ് ദ ലിവിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പസ് ഓഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ഫോർ ജ്യൂസ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ജ്യൂസ് പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും ടൈഫസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈഫസ് ആൻഡ് ടൈഫസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് പൂവറിന്റെ അറ്റോണീസ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ മാത്രമേ ഡിസീസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ ഇവൻ കേസ് ഓഫ് കോവിഡ് നൗ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇവൻ ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു അതായത് യൂറോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ബട്ട് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മേ നോട്ട് ബി ആസ് ഗുഡ് എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എസ് കാരണം അവിടെ ഒരാൾക്കുള്ള കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ പർച്ചേസ് ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ അംഗൻവാടി വർക്കർ ഓർ ആൻ ആശ വർക്കർ ഓർ എ or someone someone they can go to the household of these people and check whether the people are uh, having some kind of issues where these people are having a good quarantine if they are maintaining that quarantine that kind of system may not be existing that is why even in economically prosperous countries they cannot uh, control covid but in where the sociological indicators are better just like sri lanka kerala maybe vietnam and all these places even cuba Uh, they we have got very good indicators that we do not know how much how much we can control this species and keep it controlled 
but definitely it is pain. So we have to concentrate on primary health care. Even uh, typhus is actually giving you the importance of primary health care, just like the spirit of declaration of Astana. Astana, you may be knowing, Astana is the, the recent primary health care declaration after uh, Almata. Now, Another very important disease, a pandemic, which is smallpox. Smallpox is a very important Smallpox is a very important Even the Bible has given uh, something about uh, smallpox. Smallpox is not effective at all. Vaccine is not effective at Smallpox is not effective at all. So, even COVID-19, we have to control the genetics of It is through vaccination. And we are actually waiting for a vaccination, not that the Russian vaccination. We are waiting for something which is proven in safety, maybe coming from Oxford University or some other uh, institutions. We are waiting for it. And we may get a very good vaccine by the end of this year. And even the, that concept of vaccination, and we can control the whole pandemic using a vaccination. Sometimes you can eradicate the whole disease using a vaccination. Is uh, that is a very important message, which is given by smallpox. So smallpox in the variolation was the initial technique that we used. But when the ancient China we used it, no China le, parity the variolated it. That is China le smallpox we did na all the vesicles we did na Fluid that is that, but all kind of expose it. All kind of our mouth will do that. Again, all our technique is that. Now, gradually, it was uh, got some popularity in Europe, and you can see in the right hand side, uh, Lady Mary Wortley Mondego uh, was actually very very important in the history of vaccination. The variolation, variolation, no one knows that smallpox. So all the patient in the vesicle is no fluid collected. That is smallpox. In that part, put it. Well, this lady, he was actually, she was actually a uh, member of royal family of England. She lost her brother and he was, she was also affected by uh, this disease and it was severely affected and she uh, was actually disfigured her face because of this disease. vaccination suggesting the, 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 the fluid that is available in the vesicle is directly injected to the patient or the, the person who is normal. So this disease can kill that person. But we have to do that. We have to do that. We have to do that. We We have the chance of death compared to a wild uh, uh, smallpox may be less. But she death of anger could be better. As a matter of fact, hero, he is Sir Edward Jenner. He was actually, he was not giving this particular fluid which is available in the vesicle of smallpox. Instead, he was using the fluid available in some other disease which is known as cowpox. The smallpox in the vesicle is not a fluid in the vesicle. Smallpox is something similar. Cowpox is basically not a fluid angle. The cross immunity will protect you. This is the finding of the dirt general. The dirt general was actually given to the small boy. His name is James Phipp. He is the father of the gardener of the dirt general. The dirt general was a a doctor, a country doctor who was working in London. So, you put a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Her name is Sarah Nelms. From her, Edward Jenner collected the fluid. Her hand was actually affected by cowpox. From, uh, she was a milkmaid and the name of that cow was Blossom. And this is horn of blossom, the cow. That the pasuil day, kumbu volume for Europe, Edward Jenner, or the museum, the Sushi Chicken. I agree on a poo young, Adi might mention a chicha cowpox on the cow in the kumbu and an atom of the day. 
This is another very important thing that is connected to the vaccination. Flui posture that is giving vaccine to a nine-year-old boy bitten by a mad dog. Joseph Meester uh, is getting the vaccination. 6th July 1885. This is a very important thing that is Maharani Ailyam Tirunal Gavri Lakshmi Bhai. She was enthroned just for a few years around uh, the start of 19th century, just a few years after Edward Jenner found out the vaccination. Travancore is one of the first Indian states, not only in India, was first states all over the world um, giving vaccination for laymen. Um, and when she made vaccination mandatory, she was a very, she was a visionary and following her uh, her sister, uh, Gauri Parvati Bhai was in throne. Gauri Lakshmi Bhai may be better known as the mother of our Swadhi Dirinal. Okay. So, and Swadhi Dirinal was also uh, following this particular legacy of vaccination in Ravangu. And in the right hand side, you can see that the vaccination is getting kicked in, even in Ravangu. So, and what happened is by the, you see that so many people were affected by it. And this is actually death from smallpox from a in thousand population. And mm. the got an end to this particular disease by 1978. And the, this particular virus is no more. You cannot say that the virus is no more because it is kept in a sample in US, but this particular disease is no more. That is something that we can think of, that you can gain something out of vaccination. That is a very important message that smallpox is giving us. Similar is in case of polio, and we are actually in the verge of uh, eradication. You can see what happened in India. If India can eradicate polio, any country can eradicate polio. So what will happen to polio because of the COVID pandemic and all that we do not know, but we are very optimistic about the control of polio. Some of the pandemics, you do may not recognize even as pandemic because it is always there uh, in large numbers. One is malaria and second one is tuberculosis. These are the two very important diseases that we have to think about. On the left hand side, you can see the sculpture of uh, Alexander the Great. Why I am putting the sculpture of Alexander the Great? Because Alexander the Great was a famous personality died because of malaria. So it is actually very interesting to see that. Alexander so in the right hand side you can see a, a context of, from Hindu mythology. Bhishma is stealing three girls for his uh, brother. The name of his brother is Vijitra Vidya. Because Vijitra Vidya has got a particular disease which was mentioned as Rajashma. Rajashma, the word meaning of Rajashma means Raja is king, Ishma means disease, the king of diseases. So Rajashma is a Sanskrit word for tuberculosis. Even in Mahabharata, it is given that one of the person or one of the characters in Mahabharata was affected by that was that was a king was affected by Rajeshma. So that was the disease was very rampant all over the world even now. And it is giving you a lot of information. This pandemic is giving a lot of information for you. One is the survival advantage of a particular disease. A, a, a pandemic can live with you. It can change depending upon the situation. For example, in malaria, in ancient, ancient times, malaria was affecting the rural area. Because the mosquitoes transmitting the disease is known as uh, Anophilus uh, quinquefaciatis. So, uh, and no, it is not Anophilus, Anophilus fluidis. But now this disease is mainly transmitted by Anophilus stephensi, which is an urban vector. So the disease can transmit from rural area to urban area. 
In case of tuberculosis, you can see that the tuberculosis cases were actually coming down. But what happened because of HIV? HIV is reduced the immunity level of certain people and the TB fast got another. It was actually just like a phoenix bird. It is again this challenging the epidemiological situation all over the world. So as the diseases are there in the community, it is showing a lot of drug resistance, insecticide resistance, and the social determinants of health. If you want to control this particular disease, you have to go for social determinants, just like poverty. What is the relationship between poverty and a communicable disease or a pandemic? That means if you see, even in case of COVID, if you see that some communities are affected by the disease, some communities are not affected by the disease. Why there is a rampant community outbreak in our coastal areas? Maybe because of social uh, reasons, not because of the epidemiological reasons. So some people are more vulnerable for uh, epidemics and pandemics. And this disease is teaching us that we have to take care of these particular two to avoid pandemics. And so many mosquito-borne diseases are there, dengue, chikungunya, and Zika. And you know that Zika it was another disease just before novel coronavirus, which was detected as a uh, public health emergency of international concern in 2020, 2020. Uh, Zika was the, just prior to that. It was also a public health emergency of international concern uh, following the Olympics that happened at uh, <clears throat> Brazil. And Ebola, polio, and H1N1 were the previous inter public health emergencies of international concern. Public health emergencies of inter international concern is a term which is used by WHO, just like we use a pandemic. So we were not facing big pandemics uh, till the turnout of 20th centuries. In other words, we were not very keen about the pandemic pandemics. But after the turn off of 21st century, we are very much keen about the pandemics. At any point of time, you can get a pandemic because of bioterrorism and all. Even COVID-19, some people believe that this is a man-made virus. So many issues are there. So WHO is, uh, is strategy. Their strategies has changed. And they coined their terminology, which is public health emergency of international concern for a disease which can pass not a potential to spread all over the world. And they named a particular disease, BCCX. That means any disease can happen any point of time and it can spread to human race just like anything. And the mosquito-borne pandemics are there. So many things you know about dengue and chikungunya. I'm not going into details. And but these diseases are actually teaching you something that social hygiene is very important rather than personal hygiene. Okay. It was for the old world disease, for example, cholera or because of food poisoning. If you are maintaining a particular hygiene, you will be protected. But for a mosquito-borne disease, it is not important or it is not only important that you are maintaining some high, high, hygienic level. Suppose there is a lot of mosquitoes in your neighborhood. Your neighbor is cultivating a lot of mosquitoes that can bite you and you can get it. So if you want to keep your area disease-free, it is important, you and your neighborhood, all ones actually. I just like just like in terms in, in mask, we are saying that I am protecting you and you are protecting me. So if you want to, to control a pandemic, I have to protect you and you have to protect me. So I cannot singly handle the pandemic, and you cannot also singly handle the pandemic. So this kinds of Emergence of knowledge is coming out because of COVID as well as in case of mosquito-borne diseases. And again, there is epidemiological transition. So many, almost all diseases are emerging diseases are viral. And so even in mosquito-borne mosquito disease, you can see that it was started from a parasitic disease since like malaria. And now almost all emerging diseases are viral diseases. And so many diseases are coming out of environmental changes like global warming, tropicalization. Tropicalization means because of high rainfall and all, some part of the regions, there is there is uh, some temporal regions are becoming tropics. Just like there is a lot of mosquito breeding and all these things. Even in case of global warming, we have done an analysis in terms of COVID and we found that 
wherever there is a very rapid temperature change, which is measured by the temperature anomaly, uh, there is high chance of getting COVID-19 cases spread. Somehow it is related to global warming. So many, all these things are related to this particular macroscopic finding or features like global warming and all. So another set of diseases, very important, it's influenza. We are classically, we, these are classical pandemics and at any point of time, you can be struck by an influenza pandemic. One of the most important or most uh, dreaded pandemic that ever the world has ever witnessed is the influenza pandemic of 1918, which was on a Spanish flu, which was affected and killed 50 million people. And it killed more positives, more people than that of First World War. So First World War, it was in 1918 is the last year. It was the First World War also ending by that year. But the death toll, if you compute, the Spanish flu has got more death toll compared to the First World War. And you can see that HIV AIDS pandemic is another big pandemic that has killed around 40 million people. And English sweat, in some of the ancient textbooks, this uh, disease is noted as the term English sweat, and some people believe that it is influenza pandemic. So influenza pandemics are very important because the influenza, there are so many other types, so many types of influenza, mainly influenza A. Influenza A is any influenza that can be there in an animal and a bird. Primarily, it is a virus which can affect animal or bird. At any point of time, it can change to a human virus and it can affect humanity. And as human beings are not having any kind of immunity against this virus coming from birds and animals, so many people can be killed. So this is a picture that this disease or virus is uh, emerged from animals and birds but it is combining with human viruses. Often pigs can act as genetic resortment vessels. That is the importance of pigs in uh, these kinds of disease. And it can transmit to human beings and people may not be immune to this particular disease. And there is more than a dozen of influenza viruses are circulating among human beings. Even now, any one can it at any point of time can be going to have maybe a pandemic. So this is the history of influenza pandemic and the something that happened before 20th century, we may not, we don't have such good evidence, but we have very good evidence about Spanish flu, that is 1918, and Asian influenza by 1957, Hong Kong influenza by 1969, and novel influenza that is H1N1, that is in 2009. And again, we can have any influenza pandemic at any point of time. And we were actually fearing a particular influenza pandemic caused by H5N1. But she penny more on your disease and a bit of a concerned item, but she had a good idea. I mean, a body chilla. Logatham body, you were a patchipenny body chitral, algal and murder to work on angel. I have three children, algal to body chitral, seventy five per seventy to seventy five percentage of people died because of avian influenza. The death toll will be very high if the disease, which if it is H5N1. So some of the influenza is dreaded and some of the influenza may not be that much dreaded. For the oral pandemic in a number of the real chicken in the actual WHO and Palavala, the other would pandemic, especially if you pandemic, you look for the animals in the man. If this is killing more animals, it is killing animals in a larger extent, it is phase two. If this disease is transmitted to human beings who is very closely associated to animals, it is phase three. If there is from human to human transmission, it is phase four. Widespread human to human transmission, it is phase five. And if there is has got a pandemic or something like that, it is phase six. So these are the phases of pandemics. So some of the influenza strains are in phase one, phase two, and phase three. So sometimes this disease can move to phase four, phase five, and phase six. So influenza is actually giving you the importance of special issues related to airborne infections. Because now even COVID, uh, it's partly it is airborne that we know. And there is a potential of zoonotic disease that we have to look look to animals. So that is a very important thing. 
the animals can act as the warehouse of viruses, especially bats and all. And we have to look animals and birds for this particular virus, which has got a potential to affect human beings. So Ebola is also teaching you a lot of things. I am not going to into details. What the this particular PEP, PPP, that is traditional protective equipment that we use has evolved from Ebola. The dead body management that we use is evolved from Ebola. HIV AIDS has also taught many to human beings that it is even considered as the father of modern uh, public health. So a lot of, uh, uh, it is known as father of modern public health. International cooperation. So, because they were not facing polio, then why would you want to spend money on infectious disease? So, communicable disease at anywhere is a communicable disease everywhere. Even in US, there can be a high outbreak of polio because if HIV immunity is ഡിസ്കസ്ഡ് new human infections are coming from animals now uh, some a few words about coronavirus now we are facing this is a big threat and this is the third beta coronavirus which has affected in a large scale on human beings one was sars that was affecting china hong kong and all other places during the early 21st century maybe 2000 to 2003 and it has uh, affected a very little number of people and the mortality rate was somewhere around 10 percent and by 2013 just day after maybe 10 to 13 years later there was another coronavirus outbreak which was uh, evolved from uh, middle east it is middle east respiratory syndrome now this disease was more more severe it was more widespread even now we have got MERS cases available in almost all part of the world and the case fatality rate is as high as 30 percent and covid 19 i am not going to details you know that their history and that their things about covid 19 we are going on fighting this disease and the case fatality rate according to who it is 5 percent they were less it is somewhere around 4 percentage in india it is somewhere around 2.5 percentage and in kerala it is somewhere around 0.3 percent definitely it is less than 0.5 percent So this is a disease which has got a case rate at the rate less than 0.5 percent. If you calculate all these disease, it is a disease which has got a case rate at the rate of 0.5 percent. But SARS is 10 percent and MERS is somewhere around 30 percent. You compare two diseases, COVID-19, which has got a killing power of only 0.5 percent, and MERS, which has got a killing power of 30 percent, which is a drug disease. Okay, but mathematical sense, you may say that, okay, COVID, this MERS is a drug disease, but you practically, you, you are facing the reality and COVID-19 is a very drug disease. And so, I may come back to this slide if I want. Why COVID-19 is so successful? One is, it is partly airborne. And at least it is Uh, spread through social contacts. So the disease is spreading in the way from person to person. That means if people mingle together, we cannot, if man is a social being, if a disease is happening because of mingling together, it is very difficult to control. So that is the advantage of dengue, that dengue is not spreading through people, through mingling, indirectly it may be, but Directly, it is not spreading through people's mingling. So that is one of the advantage of disease like COVID-19, MERS, SARS, and any influenza. It has got an advantage that it is spreading through mingling. Another survival advantage or advantage of COVID-19 
is large chunk of cases are mild and asymptomatic cases and there is a potential of asymptomatic spread also that means if a disease is causing a good symptom or suppose in case of chickenpox chickenpox is causing a lot of symptoms so at any point of time the person suffering from chickenpox know that he has got chickenpox and suppose he is not aware of this thing everybody maybe people or his friend can notice that something is there so that will not happen in case of covid 19 so the symptomatic and mild cases can mingle again with people and they can transmit the disease that is one thing and third one is the super spreading super spreading means this is suppose a disease from starting from 100 and it is reaching to 200 we have got different ways from reaching from 100 to 200 one way is everybody is transmitting the disease to two and from 100 it will be 200 another way is out of this 100 people infected 80 is not transmitting to anybody then there is only 20 out of this 20 Ten is transmitting to only one. Then the remaining is ten. Five is transmitting to another five or something. But the last five is transmitting to twenty each or something like that. That means when two hundred patients are generated from hundred COVID nineteen patient, don't think that all these hundred contributed to two and the case is becoming two hundred. 80 percentage of them are not contributing at all. All 200 is coming from just 20. Even that 20, a major share is transmitting only to very small number of people. So that is known as super spreading. That means out of this 200, maybe 150 or maybe 100 is contributed by a single person. Suppose that person is not there in your maybe quarantine or in your net. what will happen you cannot trans- stop the transmission so nowadays we are more uh, interested in the super spreading episodes and maybe super spreading is the key of covid 19 transmission all over the world so even though 90 percentage of quarantine you can ensure that 10 percentage if the super spreader is there in that 10 percentage you cannot stop the spread that is the key message and another one is that low death rate that means it is not killing people suppose i am getting the disease and and the, the second day i am killed by that disease i may not be able to transmit that disease that is happening in case of nipah and dog okay nipah cannot transmit largely especially that variant of nipah that we have found at calicut just like the bangladeshi type strain of nipah you that it cannot transmit to many because the people that will die suppose that only there will be a history of four or five days for that person before death and the transmission will be happening only on the day of the or even a day before the so the nipa cannot transmit and another issue related to nipa is from generation to generation suppose i have got nipa i can be died because of the nipa is a dreaded infection but if i am giving this infection to somebody that person may not be able to transmit the disease so it will not go from chain to chain just like covid 19 is successfully running so that is something that we have to learn about covid 19 covid 19 is really a crash course you are learning a lot of things about covid 19 about the epidemic how you have to behave in a epidemic situation and how our life is going to be changed and a lot of things it is we are giving inside i am not going to details of covid 19 because nowadays we are speaking a lot about covid 19 and we may go for a new normal our life maybe after covid 19 may not be just similar to that before covid 19 sometimes you may be at least suppose you have got a uh, sneezing or suppose you have got a mild fever you are definitely going to wear a mask you may take away the mask from your routine life but definitely i think kerala or in any part of the world Suppose you have got a common flu or something like that, definitely you will wear a mask because you know that the mask is going to protect you as well as your friends from getting infected. So, so many new changes are going to come in our behavior. Just like 
other pandemics has contributed to the health system. I know that my presentation is not full uh, and uh, limited time is there. It is a very, very vast topic and we can conduct a research on this thing. And I, I think uh, uh, Dr. Sandhya may be interested to conduct some research in what, why, what the pandemics has contributed to the health of organized uh, health behavior of other members. Thank you. Thank you so much, sir, for your very diligent and informative presentation. You have explained all the things very uh, in a very interesting manner and uh, uh, the entire history and the impact on the human health and what we have learned from the past, everything has been very clearly said. And I think to the research work, we'll have to uh, look into that topic. Maybe in the future, we can go for some kind of research works with, uh, with the permission of the higher officials. Now the platform is uh, open for question and answer session. I request all the participants to kindly clarify your queries. If any questions are there, please clarify your queries. Sir, there is a question from Dr. Annie, madam. Uh, what are the reasons for super spreading of coronavirus? Basic reasons for spreading of uh, coronavirus. Basic reason for the super spreading of coronavirus. Dr. Okay, Annie, super Man spreading. Okay. Yes. And basic reasons for spreading, number uh, super spreading was one of the components. The super spreading, uh, it is because of heterogeneity. transmission channels COVID viral some people may be having a higher viral load. That is known as a biological heterogeneity. Biologically, a spread the Biological viral load close contact disease interact if you have a social role, you can interact with the social role. If you have a disease, you can interact with the disease. Suppose I have a genetic disease. I have a genetic So that is known as role heterogeneity. biological heterogeneity. It is role heterogeneity. space heterogeneity. ശരി <laughs> Super spreading event to other in your day in a lot of things. But this is not a seven heterogeneity. Pangane Ola issues all the one down, super spreading very no number of Jerichan. It is, we do not know actually, it is not complete, but this is the, this is my thought for uh, um, super spreading. But a super spreading in the right now, would you end it under the number of recognized either children? Number of the different people that are not so many. But this may, these may be the reasons for super spreading. 
Thank you, sir. So there is another one question from Dr. Liju. Uh, her query is that there was a news that secondaries are occurring in the persons who are recovered from COVID. So what is your opinion on that? It is a chance is very, very, very rare. ഒരാൾക്കുപോലും ട്രൂ പോസിറ്റീവ്സിൽ എത്ര പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതായത് നൂറ് പേർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുപ്പത് പേരെ അല്ല എഴുപത് പേരെ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കാണിക്കൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുക മൂന്നാമത്തെ എന്നെ എന്നെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വരും പക്ഷേ റിയലി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഡസ് മീൻ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഡിസീസ് കാരണം ഇത് പത്ത് വർഷത്തിലധികം ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ആർ എൻ എ ലിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആർ എൻ എ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബട്ട് മൈ ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആസ് ഗുഡ് ഓൺലി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ജലദോഷം വന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ആശുപത്രി വന്നു അവരെന്നെ വീണ്ടും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു സം ടൈംസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഐ മേ ബി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സെയിം വൈറസ് വൈറൽ ലിറ്ററിംഗ് ഫിനോമൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് as a part of the first infection randamatha infection kittiyadalla edakku test false negative result therigi pinniyadathu veendu positive avugeyum cheyidu nalla kondana angane adu kondana sadharana gathil negative aayittulla aalu veendu positive aagunu nalla reports gal varunnu pakshe thire negative aayittulla oraku vannu kooda ennu choichu kenja oru thavana positive aayittulla oraku veendu vara pakshe angane aanu nu nanda kaya artham ningalku kaaryam aayittulla symptoms onnum thanne vannittilla nu that aadhi marunna disease suppose it is not affecting your immunity at all and it is not contributing to any active immunity sometimes it can happen but usually no usually not and parayanulla kaaranam ennu cheyyanja there is a lot of papers published on nature lo ningal search cheythu nokkiya thana mathi t cell activation in covid 19 nature nu anjittu ningal search cheythu kenja you can get the nature articles nature articles parayunnathu covid 19 le you will get a sustainable t cell immunity t cell immunity ana eppozhum viral diseases are important karanam t cell la mecha memory t cells aanu ningalku oru vashe disease vannu kazhinjittu ningal test cheyumba antibody nu jalappa kaanathilla pakshe adutha virus varumbo pettanu ningala body illulla t cells activate aanu appo t cell immunity sustainable aayittulla t cell immunity undu ennalladinde evidence gal undu vandittund ningalku nature publications kaananayittu kazhi വേറൊന്ന് കോവിഡ് പോലും വേണ്ട കോവിഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബീറ്റാ കൊറോണ വൈറസിന് പോലും കുറച്ചൊക്കെ പാർഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വാക്സിനേഷൻസ് നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ലാൻസെറ്റിൽ നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ മൊഡേണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്സിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ ഈസ് സംതിങ് മിമിക്കിങ് ദ നാച്ചുറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടീസൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വലിയ ചിന്തകൾ ആസ്ഥാനത്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും വാക്സിൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും ഡിസീസ് വന്ന ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള എവിഡൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും താങ്ക് യു സർ സർ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നാരായണ പൈ സർ സർ ഇസ് ആസിങ് sequel of covid infection what is the sequel of covid infection and how it may affect health of people in the coming years we do not know uh, completely uh, there are some evidence that there are sequelae for this particular disease especially for people having comorbidities appo idinathu ullaru articles nokkanangil there is a jama article is there you can see it in the journal of american american medical association അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ കാർഡ് ഡിസീസ് ഉള്ള നേരത്തെ തന്നെ കാർഡിയ കോംപ്രമൈസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ കാർഡിയ ഇഷ്യൂസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് സം പീപ്പിൾ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സെക്യുലെ നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഈ പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ചില ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങ
പക്ഷെ ഈ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലിനിക്കൽ കേസസിലാണ് മീൻസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എമങ് പീപ്പിൾ സിവിയർലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ കോവിഡ് എമങ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആൾക്കാർ മേ ബി ഒരു മൈൽഡ്ലി സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അഗൈൻ ഐ ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് വി ദർ ഇസ് എ ഗ്രേ ഏരിയ വി ഡു നോട്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് ദർ ക്യാൻ ബി സച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി എമങ് പീപ്പിൾ ഹു ഈസ് സിവിയർലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ കോവിഡ് Thank you, sir. There is one more question uh, from Dr. Prajit. Uh, so he is asking, like, in your opinion, even vaccine is successful, how much time it will take to implement in the whole India? Uh, that will depend upon which vaccine is going to be successful. Uh, if it is, I am actually very optimistic about the Oxford vaccine. That is why I am using that Oxford vaccine many times in my presentation. because oxford vaccine is uh, has got a strong alliance with serum institute of india and serum institute has offered this vaccine for the whole indian population and they say that they will uh, give this vaccination maybe in a one or two months time for almost all part of india and i do not know how much it is possible but my according to my estimation the vaccine will be available maybe the last part of this year and we may definitely get the vaccine before the first half or maybe first six months of next year and i, I do not know it will be, suppose if the american vaccine is successful it will take more time sometimes there is another vaccine which is the hydra the vaccine based on hyderabad by r biotech i am not very much interested in that vaccine but if that is successful even before that we will get the vaccine and maybe in by, by end of this year we may get vaccine if the vaccine uh, initiative of, of icmr along with bharat biotech is successful but i am not very confident in that particular vaccine thank you sir one more question is from the from a participant the name is not shown over here the person has asked in your opinion after successful vaccination whether it's possible to be uh, to be a normal lifestyle that will depend upon what we consider as normal almost all the things that we enjoyed maybe in the old normal maybe reinstalled but there will be some new things will also be there i think for example we may be what is mean by uh, personal hygiene for us personal hygiene just like we we the washing our hands are were not a part of our personal hygiene and second one is coughing on your palms okay usually nammal pillarodu okka parayunna endha kayilu chomaikkan parayum pakshe nammal ippo parayunna kayilu chomaikkirudu enna so so many changes will be there and i think as i have already mentioned mask will be a part of your life but that doesn't mean that you will be wearing mask just like you wear now but pakshe cheriya symptoms undengilum സാധ്യത <laughs> ആ പേര് വളരെ റയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാഡത്തിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മാഡത്തിനെ വിഷ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻസ് മാഡം അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എ ലേ മാൻ ക്ലോത്ത് മാസ് മേ ബി ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഡിസീസ് മെയിൻലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ലെസ് and the layman may be there is a very less chance that the layman in a premises where there is active airborne infection but for a doctor just like madam i don't uh, uh, advise both mask definitely we have to go for maybe in routine practice we have to go for a three layer mask and in, in in most of the occasion when we are going to see patients and all better we go for an n95 Thank you, sir. There's one more question from Priya Srinivasan. She's asked, why post-COVID death after becoming negative in some young persons? 
ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റുകളുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അതൊരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത് ഈ വൈറസ് എത്ര നാൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് കണ്ടക്ടഡ് ആൻ അനാലിസിസ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് വി വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ജസ്റ്റ് ഇൻ വൺ വീക്ക് ടൈം അപ്പോൾ ഈ അത് അത് സെയിം റിസൾട്ടാണ് പലപ്പോഴും പല ആയുർവേദ മെഡിസിൻ മെഡിസിൻസും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നവർക്കും സെയിം റിസൾട്ടാണ് ദേ ആർ ആർഗ്യൂയിങ് ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ ദ Uh, uh, the PCR negativity, 75% of of them got a PCR negativity by w- one week. This is a actually usual phenomenon in COVID. നിങ്ങൾ നൂറ് പേരെ കോവിഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും പി സി ആർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും കോവിഡ് കാരണം ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഈ പിന്നെ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം പോലെയുള്ള ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ മെക്കാനിസം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയേഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല അതൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ അവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവ് കാരണം പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കോവിഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫിന്റെ ഒരു ഇന്റർവെൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ കോവിഡ് കൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ റീസൺസ് ഫോർ ഡെത്ത് കോവിഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുന്ന പക്ഷം അത് കോവിഡ് ഡെത്ത് തന്നെയാണ് യു നീഡ് നോട്ട് ബോതർ അബൌട്ട് ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കീഴിലെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ഐ ആം മെൻഷനിങ് ദ ഡിസീസ് സ്ലൈറ്റ്ലി കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ സോ ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യു നീഡ് നോട്ട് go for the covid positivity in dead bodies karan dead body jara ko negative aaya ka karan sadharana virus usually even healthy alkaide pole virus varaichil kooduga positive aayittulla 25 shatamana alkaide ko undavu thank you sir or question kude undu sir from blessimol joseph is there any difference in the in- infectivity of child and adult in case of covid nammal angane vicharichirun Uh, infectivity is more among adults and among child and jari chirunu here recently i happened to read a paper i think it is in, again it is in jama uh, jama pediatrics appo uh, adinathu child inde adult inde infectivity thangalile significant difference gal illa ennanu kanikkunnu adayathu ivada nammal manasilaakkandathu or adult nu covid vannalaano child nu covid vannalaano complication varan saadhyatha ennu chodichu kenja definitely ad adult nu അഡൽട്ടിന് തന്നെ പ്രായം കൂടുന്തോറും സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള കോമോർബിഡിറ്റീസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കമ്പയറബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുന്തോറും നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ചൈൽഡിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദ ചൈൽഡ് ദ ഡെത്ത് റേറ്റ് അമങ് ചൈൽഡ്രൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു പെർ വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അത് സാധാരണ കുട്ടികളിലുള്ള ഡെത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കോവിഡ് വരാത്ത കുട്ടികളെ എടുത്താൽ തന്നെ കുട്ടികളിൽ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്രത്തോളം കുറവാണ് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുട്ടി മരിക്കില്ല എന്നല്ല പറയുന്നു അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വിരളമാണ് പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത മിക്കവാറും അത് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും അത് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയും തങ്ങൾ അഡൾട്ടുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത് That is another logical argument where we are supposed to close our schools. Because if we don't have to close our schools, we will be able to close our schools. Because we are not spread to the schools. 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 So we are not opening the school, not for children, but for the schools and schools in our schools. Thank you, sir. One question is that please, from Avinu Raj, please comment on the reason Russian vaccine is Sputnik. Uh, Russian vaccine? Vaccine is Sputnik. Sir, what is your comment?
phase three trial is the most lengthy, and it is actually more time consuming. It is more resource consuming. So many people should be involved. In this matter, means safety and efficacy. We must study the data. Pressure vaccine. We should have done the complete. We should follow up. This is not the time. We should not have done the data. We should have done the vaccine. 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 പിന്നെ ഒരു പത്ത് പേര് ഒരേ സമയം അരി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് അടുപ്പിലായിട്ട് അരി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് അരി നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് വിളമ്പുന്നത് വിളമ്പുകയും ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പകുതി വെന്ത അരി വിളമ്പുകയും ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ റഷ്യൻ വാക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പൊതുവെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം അത് പകുതി വെന്ത അരി പെട്ടെന്ന് പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു സംതിങ് നോൺ എസ് വാക്സിൻ നാഷണലിസം വാക്സിൻ നാഷണലിസം എന്നുള്ള വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥം ഒന്ന് ചില ആളുകൾ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ആദ്യം വാക്സിൻ വേണം ഞാൻ ആദ്യം വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വാ എന്ന് വിചാരിക്കുകയും വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുകയും ആഫ്രിക്കയിലുള്ള പൂവർ കൺട്രീസ് പോലുള്ള വാക്സിൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിപണി കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഒരു വാക്സിൻ നാഷണലിസത്തിന്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു മാത്രത്തിൽ മാത്രമേ മറ്റു രാജ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വാക്സിൻ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പല ആൾക്കാർ റഷ്യൻ വാക്സിനെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകത്ത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് വാക്സിൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെയും ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫുൾ പ്രൂഫ് അതിന്റെ എവിഡൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല താങ്ക് യു സർ സിൻസ് വി ആർ റണ്ണിങ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ടൈം ഐ വുഡ് ലൈക് ടു കൺക്ലൂഡ് ദ സെഷൻ വിത്ത് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് യുവർ പ്രസന്റേഷൻ വാസ് റിയലി ഗുഡ് ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വെരി ഇൻഫർമേറ്റീവ് സർ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഡീപ് സെൻസ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പെർഫോം താങ്ക്സ് ടു അവർ ഹോണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർ Dr. Mohanan Kundamal sir for giving me an opportunity as well as guiding me in conducting this webinar successfully. I would like to extend my hearty thanks to our Pro Vice Chancellor Dr. Vijayan sir for all the support rendered throughout the event. I am extremely grateful to our registrar Dr. Manoj Kumar sir for his kind advice and timely help. I extend my thanks to both the deans Dr. Unikrishnan sir and Dr. Iqbal sir. this program would not have gone smoothly without the support of systems manager uh, dr Hari, uh, mr harilal sir and his team as well as uh, the joint registrar mrs geetha ma'am and her team for all the support and timely help rendered from the bottom of my heart i thank each one of you not but the least i thank each and every participant for your kind cooperation and participation for making this event a grand success once again i thank all of you have a great evening thank you so much thank you sir lot of good comments are coming sir ellarku ishtapettittunnu thank you sir